பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து அமெரிக்காவின் அதிநவீன ஐந்தாவது தலைமுறை ஸ்டெல்த் விமானம் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் தொடர்பான சில தகவல்கள் இப்போது தெரிய வர தொடங்கியுள்ளன முக்கியமாக அந்த விமானத்தில் தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள சில கோளாறுகள் பற்றிய தகவல்கள் அவை இந்த இடத்தில் மற்றொரு விஷயத்தையும் கூற வேண்டும் அமெரிக்காவும் சரி ரஷ்யாவும் சரி தமது தயாரிப்பு விமானங்களில் தொழில்நுட்பங்களை அதிகரித்து கொண்டு செல்லுகின்றன அப்படி அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது அதன் வளர்ச்சி வரைபடம் இதுவரை மேல் நோக்கித்தான் இருந்து வந்தது ஆனால் இரு நாடுகளும் தமது தொழில்நுட்பத்தின் உச்சம் என்று கூறும் இரண்டு விமானங்களிலும் பல தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் இருப்பது தற்போது தெரிய வருகின்றது அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரக விமானத்திலும் சிக்கல் உள்ளது ரஷ்யாவின் எஸ் டியூ பிப்டி செவன் ரக விமானத்திலும் சிக்கல் உள்ளது இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க போவது அமெரிக்க எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தில் உள்ள சிக்கல் இவர்களது சிக்கல்களில் ஒன்று விமானத்தின் வேகம் தொடர்பானது இந்த விமானம் தயாரிக்கப்பட்டு அதன் இயங்குதிறன் பற்றிய விவரங்களை வெளியிட்ட போது விமானம் சூப்பசோனிக் வேகத்தில் பறக்கும் விமானம் என கூறப்பட்டது சூப்பசோனிக் வேகம் என்பது ஒலியின் வேகம் அல்லது அதை விட அதிகமானது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரக விமானம் சூப்பசோனிக் வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய விமானம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது சிக்கல்கள் இரண்டு முதலாவது அந்த விமானம் புறப்பட்டு எவ்வளவு வேகமாக சூப்பசோனிக் வேகத்தை அடைய முடியும் மற்றது சூப்பசோனிக் வேகத்தில் எவ்வளவு தூரம் தொடர்ந்து பறக்க முடியும் இந்த இரண்டும் தான் தற்போது அந்த விமானத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கல் இந்த விமானம் இயக்கப்படும் போது அதி வேகமாக சூப்பசோனிக் வேகத்திற்கு சென்றால் விமானத்தின் வால் பகுதி அதாவது டெயில் விமானத்தில் இருந்து பிரிந்து பறந்துவிடும் என்கின்றது ஒரு ஆய்வு மற்றொரு ஆய்வின்படி விமானம் தொடர்ந்தும் சூப்பசோனிக் வேகத்தில் பறக்காது சில நிமிடங்களுக்கு தொடர்ந்து சூப்பசோனிக் வேகத்தில் பறக்க முடியும் அதன்பின் விமானத்தை தொடர்ந்தும் அதே வேகத்தில் வைத்திருந்தால் விமானம் மிக மோசமாக உதற தொடங்குகின்றது சூப்பசோனிக் வேகத்தில் பறக்கும் போது விமானம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து உதற தொடங்கினால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அபாயம் என்னவென்றால் விமானத்தில் பொருத்தப்பட்ட பாகங்கள் விமானத்தில் ஏஃப்ரேமில் இருந்து கலர தொடங்கிவிடும் அப்படி நடந்தால் அது விமானத்திற்கே ஆபத்தாக முடியலாம் அமெரிக்க விமானப்படைக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ள விஷயம் இதுதான் இந்த சிக்கல் காரணமாக அமெரிக்க விமானப்படை இந்த விமானத்திற்கு வேகத்தடை ஒன்றை விதித்துள்ளது இந்த வேகத்தடை இரண்டு விதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதலாவது விமானம் பறக்க தொடங்கிய பின் தொடர்ந்து வேகத்தை அதிகரித்து சூப்பசோனிக் வேகத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் என விமானிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் விமானத்தின் வேகத்தை சற்று அதிகரித்து அதே வேகத்தில் தொடர்ந்து பறந்து அதன்பின் மீண்டும் அதிகரித்து மீண்டும் அதே வேகத்தில் பறந்து என படிப்படியாகத்தான் சூப்பசோனிக் வேகத்தை அடைய முடியும் வேகம் பற்றிய இரண்டாவது அறிவுறுத்தல் சூப்பசோனிக் வேகத்திலேயே தொடர்ந்தும் விமானத்தை நான்கு நிமிடங்களுக்கு மேல் பறக்க வைக்காதீர்கள் என்பது இந்த இரு சிக்கல்களும் கடந்த ஆண்டின் நடுப்பகுதியிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ஆனால் அந்த விஷயம் அமெரிக்க விமானப்படைக்கும் விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் லொகேட் மார்டினுக்கும் மட்டுமே தெரிந்திருந்தது விஷயம் வெளியே தெரிய வராமல் கவனமாக பார்த்து கொண்டார்கள் இப்போது இந்த விஷயம் அமெரிக்க செனட்டின் பாதுகாப்பு கொமிட்டி வரை சென்று விட்டது அதனால் அனைவருக்கும் தெரிய வந்தும் விட்டது இதை சரி செய்வதென்றால் விமானத்தின் வடிவமைப்பில் மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் என்கின்றது விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் லொகேட் மார்டின் அதில் சிக்கல் எங்கே வருகின்றது என்றால் இந்த விமானத்தின் வடிவமைப்பு அமெரிக்க விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் பெண்ட கொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே விமான தயாரிப்பு தொடங்கப்பட்டது இப்போது வடிவமைப்பில் மாற்றம் செய்வதென்றால் சுமார் இரண்டு பில்லியன் வரை தேவை என கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த மேலதிக செலவை விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை அமெரிக்க பாதுகாப்பு தலைமை பெண்டகொன் தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் பெண்டகொன் இந்த வடிவமைப்பை ஏற்றுக்கொண்டே தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்தது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வடிவமைப்பில் விமானம் தயாரித்து கொடுத்துள்ளது லொகேட் மார்டின் வடிவமைப்பை மாற்ற வேண்டுமென்றால் பெண்டகொன் தான் செலவு செய்ய வேண்டும் பெண்டகொன் தற்போதைக்கு மேலதிக பணத்தை எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமான திட்டத்தில் செலவிட தயாராக இல்லை இதனால் இன்றைய நிலையில் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரக விமானம் சூப்பசோனிக் வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய விமானம்தான் ஆனால் தொடர்ந்து சூப்பசோனிக் வேகத்தில் பறக்கும் விமானம் அல்ல